Hello brothers, sisters. Today we are taking our fifth lecture. The lecture is synonymy. Synonymy means words and sentences. The study of words and sentences we are going to see. A word or a phrase that are exactly or nearly the same. When we see the synonyms, जेव्हा आपण सिनॉनिमचा अर्थ घेतो त्यावेळेला एखादा शब्द किंवा एखादी फ्रेज ज्या एक्झॅक्टली एक्झॅक्टली किंवा जवळपास त्या सारख्या सारख्या असतात मीन्स द वर्ड्स ऑर द फ्रेजेस आर एक्झॅक्टली द सेम मीन्स देअर मिनिंग्स आर सेम म्हणून मराठीमध्ये आपण त्यांना समानार्थी शब्द असं म्हणतो उदाहरणार्थ बघा स्पिरिटेड स्पिरिट स्पिरिटेड अँड मोटिवेशन मोटिवेटेड स्पिरिट म्हणजे चैतन्य मोटिवेशन म्हणजे सुद्धा आपण चैतन्य म्हणतो आणि स्पिरिटेड म्हणजे आपण मोटिवेटेड असा त्याचा अर्थ घेतो म्हणजे वी टेक्स द मिनिंग ऑफ इट ॲज स्पिरिटेड ॲज मोटिवेटेड मोटिवेटेड मीन्स स्पिरिटेड स्पिरिटेड मीन्स मोटिवेटेड म्हणजे समानार्थी शब्द हे सारख्या सारख्या अर्थाचे असतात दीज वर्ड्स आर कॉल्ड सिनानिम्स आणि याच शब्दांना आपण सिनानिम्स असं म्हणतो म्हणजे समानार्थी शब्द असा उल्लेख मराठीमध्ये त्याचा केला जातो कारण ते अगदी सारखे सारखे असतात त्यांचे अर्थ सारखे सारखे असतात उदाहरणार्थ पुन्हा मी एकदा बोलतो की ब्राईट आपण म्हणतो ब्राईट इंग्रजीमध्ये काय म्हणतो आपण ब्राईट ब्राईट म्हणजे काय चकचकीत ब्राईट म्हणजे हुशार असे आपण म्हणतो त्याच ब्राईटला इकडे काय म्हटलं जातं इंटेलिजंट बुद्धिमान म्हणजे जो बुद्धिमान आहे तोच ब्राईट आहे जो ब्राईट आहे तोच बुद्धिमान आहे असं आपण त्या ठिकाणी म्हणतो म्हणजे समानार्थी हे जे शब्द आहे हे शब्द अर्थाने सारखे सारखे असतात देअर मिनिंग्स आर सेम देअर मिनिंग्स आर सेम सो दे आर कॉल्ड सिनॉनिमी म्हणून त्यांना काय म्हटलं जातं सिनॉनिमी असं म्हटलं जातं या शब्दांना सिनॉनिमी असं म्हटलं जातं पुन्हा सांगतोय या शब्दांना सिनॉनिमी असं म्हटलं जातं याचे काही उदाहरण आपल्याला घेता येतील बिगिन आहे बघा बिगिन म्हणजे सुरू करणे सुरुवात करणे मराठीमध्ये इंग्लिशमध्ये बिगिन अजून त्याला दुसरा शब्द काय बिगिन म्हणजे काय स्टार्ट एस टी ए आर टी स्टार्ट बिगिन बीई जी आय एन बिगिन याचाच अर्थ तिसरा काय होतो कमेन्स सी ओ डबल एन ई एन सी कमेन्स म्हणजे कमेन्स स्टार्ट आणि बिगिन हे तिघही शब्द आपल्याला या ठिकाणी सारखा अर्थ देत आहेत म्हणून आपण त्याला म्हणतो आहे सिनानिमस वर्ड्स अँड सो दिज वर्ड्स आर द सिनानिमस वर्ड्स पुन्हा मी दोन तीन शब्दांचा तुम्हाला समजणे उल्लेख करतो लॉंग लॉंग म्हणजे काय लांब लांब लचक लांब लॉंग हा एक शब्द आला पण हा लॉंग शब्द आपण विस्तारित करू शकतो मीन्स वी कॅन एक्सटेंड धीस वर्ड टू इट्स लॉंग मिनिंग म्हणजे त्याच्या विस्तारित अर्थापर्यंत आपण या शब्दाला विस्तारित करू शकतो कसा लॉंग म्हणजे लांब लांब म्हणजे काय आपण असं म्हणू शकतो याच्यापासून फ्रेस तयार करू शकतो ती फ्रेज असे होईल लॉंग टाईम लॉंग पिरियड लॉंग ड्युरेशन किंवा त्याच्यापासून अजून काय होईल एक्सटेंडेड टाईम एक्सटेंडेड टाईम म्हणजे आपण जर त्याला इतर शब्द जोडले इफ वी अटॅच न्यू वर्ड्स टू द फर्स्ट वर्ड This becomes the phrase, आणि ती फ्रेज आणि अगदी पहिला तो मूळ घेतलेला शब्द यांचे अर्थ जवळपास सारखे असतात म्हणून आपण त्यांना समानार्थी शब्द असं म्हणतो हे सिनॉनिमस कॅन बी एक्सटेंडेड म्हणजे हे जे सिनॉनिमस आहे यांचा आपण विस्तार करू शकतो म्हणजे विस्तारित स्वरूपामध्ये त्यांचा आपण अभ्यास करू शकतो म्हणजे दीज अ सिनॉनिमस सिनॉनिमी or these synonyms are extended or can be extended <coughs> synonyms exactly 
शोइंग द सेम मीनिंग त्याच्यामध्ये पहिला मुद्दा असा आहे की जे सिनॉनिम्स आहेत ते तंतो तंत सारखा मीनिंग दाखवतात असा हा त्यातला पहिला प्रकार आहे सिनॉनिम्स की जे तंतोतंत सारखा अर्थ दाखवतात म्हणजे त्या शब्दांचा तंतोतंत सारखा अर्थ येतो तशा प्रकारचे सिनॉनिम्स म्हणजे ते सिनॉनिम्स विच शो द एक्झॅक्ट सेम मिनिंग असे ते सिनॉनिम्स आहेत ज्याला आपण म्हणतो सिम ए सी एम ई त्याला आपण दुसऱ्या ह्याच्यामध्ये ए सी एम ई असं म्हणतो सिम म्हणतो किंवा डिनोटेशनल सिमिमी असंही त्याला म्हटलं जातं काय म्हटलं जातं त्याला डिनोटेशनल सिमिमी असंही त्याला म्हटलं जातं किंवा दुसऱ्या भाषेत मी असं अजून सांगेल की सिमी म्हणजे सिमिमी सिमी म्हणजेच काय सिमिमी धीस डिनोटेशनल किंवा धी सिम किंवा धी सिमिमी हॅज बीन इंट्रोड्युस्ड बाय एरिक बाय सेन्स हु हॅज इंट्रोड्युस धीस टर्म्स एरिक बायसेन्स इन नाईन्टीन थर्टीज इन नाईन्टीन थर्टीज अँड देन बर्नॉर्ड पटियर हु बर्नॉर्ड पटियर डेव्हलप्ड दीज टू टर्म्स अहेड सो दीज आर द सिनॉनिम्स वी आर डिस्कसिंग अँड दीज सिनॉनिम्स आर व्हेरी मच इम्पॉर्टंट फॉर द एक्सटेन्शन ऑफ अवर इंग्लिश लँग्वेज if we want to speak very beautiful language uh, these synonyms helps us to add beauty to our language ata apan dusra prakar baghuya exactly artha sangnare ani jawalpas artha sangnare synonyms ata dusra prakar apan abhyasu ahe jawalpas jawalpas sarkha artha sangnare mhanje in exactly similar meaning means the words we show in exactly similar meanings are called again the synonymous words or synonymy but he shabd tanto tanta artha nahi sangat means these words do not tell us the exact meanings but they show the meanings nearby 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 means their meanings are in exactly and uh, in other words they are called broader denotational they are called the broader denotational or contational contational simimi dusra bhashat tyana kay mhatla jato broader denotational or contational simimi and those ani asha prakare kay hoto ba कारण ते काही वर्ड्स कसे असतात अगदी एक्झॅक्ट सारखे सारखे असतात आणि काही वर्ड्स एक्झॅक्ट सारखे सारखे नसतात त्याने त्याच्यामुळे काय होतो की आपण बोलत असताना दोन वाक्यांमध्ये दोन शब्दांमध्ये ओव्हरलॅप होऊ शकतो ओव्हरलॅप होऊ शकते म्हणजे त्यामध्ये थोडा फार मिनिंग इकडे तिकडे झुकतो मीन्स नियर अबाउट अ लिटल विट द मिनिंग गोज हिअर अँड डेअर मीन्स काही थोडासा डिफरन्स अ लिटल विट डिफरन्स can come into the meanings uh, so we can say that ki je pehla prakar che bi tumhala shabd sangitle samanarthi shabd i told you the similar words which are called the exact meaning showing words tana ajun dusra shabd asa ahe tana apan mhanto cognitive synonyms kay matle jata tana cognitive synonyms cognitive mhanje yacha arth आपलं आकलन होईल एवढा त्यांचा वापर केला जातो आकलन होईल एवढा म्हणजे वी कॅन वी कॅन अंडरस्टँड ओनली वी कॅन अंडरस्टँड ऑर वी कॅन लॉजिकली अंडरस्टँड अँड दॅट्स वाय दे आर कॉल्ड द कॉग्निटिव्ह सिनॉनिम्स अँड द लॅटर लॅटर मीन्स नंतरचे जे मी तुम्हाला सिनॉनिम्स सांगितले नंतरचे म्हणजे कोणते बरं का की ज्यांचा इन एक्झॅक्टली अर्थ लागतो म्हणजे ज्यांचा अर्थ हा खास असा न लागता जवळपास लॉजिकली लागतो अशांना म्हटलं जातं नियर सिनॉनिम्स अशांना काय म्हटलं जातं नियर सिनॉनिम्स आता पुढच्या मुद्द्याकडे जाताना आपण अशी चर्चा करूया की अजून ही आयडिया धीस आयडिया 
आपल्याला जर विस्तारित करायची आहे इफ वी वॉन्ट टू एक्सटेंड दिस आयडिया ऑफ द सिनानिम्स तर आपल्याला काही वाक्य घ्यावे लागतील वाक्यांच्या मदतीने सुद्धा आपण या ठिकाणी अभ्यास करू शकतो मीन्स वी कॅन स्टडी विथ द हेल्प ऑफ द सेंटेन्सेस ऑल्सो हाऊ लिसन केअरफुली आय विल स्टार्ट द बिझनेस टुमारो आय विल स्टार्ट द बिझनेस टुमारो याचाच अर्थ इंग्रजीमध्ये वाक्य बनवताना आपण असा काढू शकतो की आय विल बिगिन किंवा आय विल कमेन्स द बिझनेस टुमारो मीन्स आय विल स्टार्ट द बिझनेस टुमारो और आई विल बिगिन आई विल कमेन्स द बिझनेस टुमारो जे उद्या मी व्यवसाय सुरू करेन हे एकच वाक्य आपण दोन तीन प्रकारे ह्या समानार्थी वाक्यांच्या मदतीने बोलू शकतो मीन्स वी कॅन टॉक दिस सेंटेन्सेस विथ द हेल्प ऑफ द सिमिलर सेंटेन्सेस नेक्स्ट आय विल से ही इज अ ब्राईट स्टुडंट ही इज अ ब्राईट स्टुडंट आता याचा अर्थ काय होईल ही इज अ ब्राईट स्टुडंट म्हणजे काय ही इज अन इंटेलिजंट स्टुडंट ही इज अन इंटेलिजंट स्टुडंट इंटेलिजंट स्टुडंट म्हणजे ब्राईट स्टुडंट अँड ब्राईट स्टुडंट म्हणजे इंटेलिजंट स्टुडंट पुढे आता इट इज नियरली करेक्ट इट इज नियरली करेक्ट हेच वाक्य कसं बोलता येईल आपल्याला इट इज ऑलमोस्ट करेक्ट ऑलमोस्ट मीन्स नियरली अँड नियरली मीन्स ऑलमोस्ट तर अशा प्रकारचे हे समानार्थी शब्द आहेत की जे आपल्याला महत्वाचे आहेत इंग्रजीमध्ये हे सिनॉनिम्स हॅव ए पर्टिक्युलर मिनिंग पुढचा एक मुद्दा असा येतो कि दीज सिनॉनिम्स हॅव ए पर्टिक्युलर मिनिंग यांना एक विशिष्ट अर्थ असतो आणि हे जे सिनॉनिम्स आहे हे दोन किंवा दोन पेक्षा जास्त असू शकतात मीन्स सिनॉनिम्स कॅन बी टू ऑर मोर दॅन टू मीन्स एका शब्दाला ते दोन असू शकतात किंवा त्याच शब्दाला ते तीन चार पाच असे असू शकतात म्हणजे सिनॉनिम्स आर टू ऑर मोर दॅन टू फॉर एक्झाम्पल सी म्हणजे लुक एल डबल ओके एस डबल ई सी म्हणजे लुक एल डबल ओके आणि एल डबल ओके लुक म्हणजेच वॉच डब्ल्यू ए टी सी एच आणि डब्ल्यू ए टी सी एच वॉच म्हणजे विटनेस विटनेस डब्ल्यू आय टी एनी डबल एस विटनेस म्हणजे काय साक्षीदार होणे एखाद्या गोष्टीचा साक्षीदार होणे म्हणजे आपण एखाद्या गोष्टीचा साक्षीदार झालो म्हणजे वी बिकेम द विटनेस ऑफ समथिंग म्हणजे आपण काय केलं ते ती गोष्ट आपण बघितली वॉच केली आणि त्याचा अर्थ काय होईल आय वॉच ड द थिंग म्हणजेच आय विटनेस ड द थिंग या ठिकाणी आपण समानार्थी शब्द आटोपलेले आहेत वी हॅव फिनिश दी समानार्थ वी हॅव फिनिश दी सिनॉनिमस म्हणजेच आपण समानार्थी शब्द आटोपलेले आहेत पुन्हा एक संदेश मी आपल्यापर्यंत पोहोचवतो आहे नाव देर आर द डेज ऑफ कोरोना अँड दीज डेज आर व्हेरी सिरियस डेज अँड दॅट्स वाय द गव्हर्नमेंट ॲज वेल ॲज द होल वर्ल्ड हॅज कम इन टू द व्हॅली ऑफ द डेथ मेनी पीपल हॅव लॉस्ट देअर लाईव्ह अँड दॅट्स वाय वी नाव हु आर इन द हाऊसेस Uh, my friends my brothers and sisters we should be always happy uh, there should not be any kind of trouble to us uh, of that corona because corona is such a disease which has created a lot of tension to us and to the government i hope that you will remain home and you will not go out of the home you will take care of your parents you will take care of contacts you will uh, you will keep contacts of six feet suppose six feet thank you thank you thank you very much